ลอลอซีเลปติทายะนโรสตปัญญาจิตตังปัญญาเจบาวยัง A wise person first takes morality as their basis, and then they should develop the mind and wisdom. À, một cái người có trí thì đầu tiên sẽ lấy đạo đức làm nền tảng và sau đó thì sẽ phát triển à, tâm và trí tuệ. If you take morality as your basis, then your meditation will always progress, regardless what kind of meditation practice you follow. Nếu như chúng, à, nếu như các bạn mà lấy đạo đức làm nền tảng, thì việc hành thiền của các bạn sẽ luôn tiến bộ dù các bạn theo phương pháp nào. And morality is dependent on your generosity. The more you are generous, the more you give, the more you support others in various ways, the easier it will be for you to follow the precept to be strong in your morality. Và um, đạo đức thì cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc bố thí. Các bạn càng bố thí nhiều, càng hỗ trợ người khác nhiều theo những cách khác nhau thì các bạn càng dễ để giữ giới và các bạn sẽ càng mạnh mẽ hơn trong việc giữ giới. And to have the power to be generous, to give, you need faith. Only when you have faith, then you will be generous. Only when you are generous, It will be easier for you to follow the precepts, and then when you follow precepts, it will be easy for you to meditate, the practice of concentration as well as insight. Và à, cái sức mạnh của sự bố thí, của sự cho đi thì lại phụ thuộc vào tín tâm. Như vậy, chúng ta phải có tín tâm thì chúng ta mới có thể hào phóng bố thí cúng dường được. Và chúng ta càng hào phóng thì chúng ta càng dễ để giữ giới. Và chúng ta càng giữ giới thì chúng ta càng tiến bộ trong hành thiền, cả thiền định lẫn thiền tuệ. All of the Buddhist practices Need to go this way. You cannot avoid generosity. <coughs> you cannot avoid morality. You cannot avoid meditation on concentration or insight. You will always need them. And without faith, you will never practice any of these. Và tất cả những cái việc tu tập theo đạo Phật thì đều đi theo đúng con đường này. Ta không thể né tránh được, không thể loại bỏ được cái việc giữ. Bố thí, việc giữ giới và việc tu hành thiền định và thiền tuệ và nếu như không có tín tâm thì sẽ không có những điều này. The good news is that it goes in circle. As you practice more uh, as you have faith and you practice generosity, you gain more faith. Then you practice more generosity. As you practice more generosity, you get more faith and through that faith you can practice more morality. As you practice more morality, again you get more faith, generosity, morality. Then you get again more faith, and you practice generosity, morality, and meditation on concentration. Then you get even more faith. And with even more faith, you practice more generosity, morality, meditation on concentration. And then you get even more faith, so that you easily follow the instructions for for generosity, morality, meditation on concentration, and meditation on insight. Và cái tin tốt lành rằng những cái điều này thì nó lại đi vòng tròn. Ta càng có tín tâm thì ta càng hào phóng bố thí nhiều hơn. Ta càng hào phóng bố thí ta lại càng có tín tâm nhiều hơn. Và càng có tín tâm nhiều hơn thì ta lại càng À, giữ giới được tốt hơn và giữ giới tốt hơn thì ta lại càng có tín tâm và khi càng có tín tâm thì ta lại càng bố thí nhiều càng giữ giới nhiều và cái tín tâm của ta lại càng nâng cao hơn nữa thì ta lại càng tiến bộ trong việc tu hành thiền định và như khi mà tiến bộ được trong thiền định thì ta lại càng có tín tâm hơn nữa và ta có thể tiếp tục với phần thiền tuệ theo những cái hướng dẫn để tu tập thiền tuệ So some of you may be wondering whether it will be possible for you to become enlightened this life. 
Một số trong quý vị có thể là đang băn khoăn liệu rằng ta có thể chứng ngộ được luôn trong đời này không? The great elders, 47 great elders in Myanmar who are in charge of Buddhism in Myanmar. They gathered together and they decided that in accordance with the commentaries and sub-commentaries, the commentarial scriptures, we will have to conclude that there is no way how you can become enlightened if you did not collect enough good deeds in your past life. Uh, và các vị đại sư, có 47 vị đại sư um, đã tụ tập lại và... Uh, sorry, the 47 was in uh, Burmese, right, Bante? À, có 47 vị đại sư người Miến họ đã tụ tập lại và à, thống nhất với nhau rằng theo như bản chú giải và bản phụ chú giải tức là chú giải và phụ chú giải của kinh điển thì không thể nào mà ta chứng ngộ được nếu như mà trong những tiền kiếp ta chưa có vun bồi đủ những cái thiện nghiệp Now you don't know whether you have done those merits in your past lives But it is uh, very common that if you meditate and you practice and you work hard during the era of one Buddha, even if you did not do any such merits in your past lives, during the next Buddha, it will be easy for you to become enlightened. Và ta không có biết là trong những tiền kiếp thì ta có vun bồi đủ thiện nghiệp hay không. Thế nhưng mà nếu như ta hành thiền tinh tấn và làm nhiều thiện nghiệp trong cái kỷ nguyên của một thời Đức Phật thì trong cái thời mà Đức Phật tiếp theo thì ta sẽ rất dễ mà chứng ngộ. So when we want to achieve something, we do not want to reduce the probability of success. Whatever we do, we want it to be successful. And now you want to achieve immortality, well that's a big task. So you will need to increase the probability for achieving such an incredibly difficult goal as much as you can, so that your efforts bring the result as soon as possible. Và khi mà ta làm bất cứ điều gì thì ta không muốn làm giảm cái tỷ lệ thành công. Ta làm điều gì thì ta cũng muốn thành công. Và khi ta muốn đạt được đến sự bất tử thì đây là một cái nhiệm vụ, một cái mục tiêu vô cùng lớn lao và ta phải nỗ lực vun bồi hết sức có thể để mà những cái nỗ lực của ta nó sẽ mang lại kết quả. Indulging in five things will reduce the probability and the speed of your success. And Avoiding five things will increase the probability and the speed of your success. À, và khi mà ta tận hưởng năm điều, khi mà ta à, thụ hưởng năm điều thì sẽ làm cho cái khả năng của ta và cái tiến độ thành công của ta bị giảm. Thế còn nếu như mà ta tránh được năm cái điều lợi dưỡng ấy thì cái khả năng cũng như cái tốc độ thành công của ta nó sẽ tăng lên. So the first of them is sexual lust. It is extremely difficult for healthy, especially young people, to avoid sexual lust. But always remember what's your goal. Is your goal to continue rebirth in cycle of rebirth? Is your goal to continue being born in hells, animal realms, ghost realms? Is your goal to continue in birth, old age, illness and death? Or is your goal to liberate from them? Cái lợi dưỡng thứ nhất đó là uh, cái uh, ái dục và cái ái dục thì là một cái rất là khó để mà loại bỏ được đặc biệt là với những cái người còn trẻ và còn khỏe mạnh thế nhưng ta phải nhớ được mục tiêu của ta là gì mục tiêu là để ta tiếp tục trong luân hồi sinh tử mục tiêu là để ta tiếp tục bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ hay là súc sinh hay là để tiếp tục sinh già bệnh chết hay là mục tiêu của ta là để giải thoát khỏi những cái đó So in the Buddhist uh, teachings, in the Buddhist scriptures, we learn that this is similar like for a leper to take medicine. If a leper takes medicine from the doctor and the doctor says, okay, I have applied medicine on your hand or wherever you're suffering, do not scratch there. Now if the leper 
scratches there and burns there. Actually, lepers sometimes like to put their limbs into the fire so that they deal with the itchiness, with the extreme painful itchiness. So if the doctor says, well, do not remove the, uh, the bandage, do not remove uh, the medicine, do not burn, do not scratch uh, this place, well then if the leper goes and scratches the place, then it will be even worse than it was before, and the medicine will not help at all. However, if the leper resists and clearly remembers the goal that means to get free from the leprosis, then there is a high chance that the medicine will cure him or her from the disease. À, và trong uh, kinh điển thì cũng có một cái phép so sánh thì nó cũng giống như là một cái người bị bệnh cùi ghẻ và cần phải thuốc thì đến bác sĩ và bác sĩ nói là không có được gãi, không có được hơ lửa cái vùng da bị ngứa và um, phải cố mà chịu ngứa chứ không được làm như vậy. Thế nhưng mà nếu như cái người À, ghệ, cái người bệnh đó mà người họ không nghe thì cái bệnh của họ sẽ trở nên nặng hơn à, nếu mà họ không nghe cái lời của bác sĩ không được gỡ cái băng dán ra à, và không được bỏ thuốc ra không được đốt không được gãi họ lại không làm theo thì bệnh sẽ nặng và đến lúc thuốc không cứu được nữa thế cho nên cái người đó họ phải cố chịu và họ phải nhớ được cái mục tiêu lớn nhất của mình đó là để chữa khỏi bệnh à, thì cũng tương tự như vậy ạ the disease of sexual desire is very similar to this. Then, those who have sexual desire, those who have lust, they burn themselves so that they can satisfy the difficulty, their, the challenge they're facing. But in that case, they're returning back to the life of disease. It will not be possible to it will not be possible for the medicine applied by the Buddha, that is the knowledge and understanding of the Buddha's teachings, to make any effect on that disease. You will need to avoid all sexual satisfaction and dedicate yourself to the practice, avoiding uh, removing the medicine, avoiding removing the restraint, removing the peace, removing the freedom from all lust. Và tương tự như vậy thì cái bệnh tham dục của chúng ta thì nó cũng rất là giống. À, và những cái người mà có tham dục thì họ tự thiêu đốt chính mình bằng cách là thỏa mãn những cái thách thức mà họ đang phải đối mặt thì họ lại thỏa mãn. Và như vậy chúng ta lại quay về cái trạng thái bệnh tật cũ và lúc này thì à, thuốc, cái, vị, cái thuốc mà Đức Phật đã cho đó là kiến thức, đó là những cái trí tuệ mà Đức Phật đã dạy thì chúng ta không nên loại bỏ đi những cái thuốc này mà chúng ta phải tránh những cái thỏa mãn về tình dục và tinh cần tu tập chúng ta không có được bóc thuốc ra và chúng ta không có được loại bỏ đi cái sự thu thúc loại bỏ đi sự bình an và sự tự do khỏi tham dục So dealing with lust is uh, one of the most difficult things and maybe that's why it's the first of the five hindrances the five things that hinder you to achieve deep level of concentration to achieve deep wisdom và như vậy thì cái ái dục nó là một cái mà rất là khó khăn và nó được xếp vào một trong năm triển cái những cái triển cái mà ngăn trở chúng ta đạt được đến những tầng định sâu hơn và đạt được trí tuệ sâu hơn So the Buddha has provided various remedies and various prevention strategies how to avoid lust À, và Đức Phật đã chỉ ra cái đơn thuốc hay là những cái chiến lược để mà à, ngăn chặn làm sao mà để trái, à, tránh được cái tham dục. Some of them may work for you at some times and some other may work for you at some other times. À, một số cái chiến lược thì sẽ có hiệu quả với các bạn vào một số thời điểm và một số chiến lược khác thì lại có hiệu quả với các bạn vào một số thời điểm khác. So uh, for monks, the number one remedy or prevention is that monks should not look at women. 
Và đối với các tỳ kheo thì cái ngăn ngừa đầu tiên, cái ngăn ngừa số 1 đó là không nhìn người nữ. So women then, uh, if they want to achieve enlightenment, they should not look at men. À, và những người nữ nếu như mà muốn chứng ngộ được, muốn à, giác ngộ được thì cũng không nên nhìn người nam. Now what if uh, monks have to look at women, such as when they're talking to them, or when they're, uh, when the woman is showing the monks something? Well then, at least, the monks should not talk with the women. Và thế nếu mà trong cái trường hợp mà vị sư bắt buộc phải nhìn người nữ, ví dụ như là khi người nữ đang à, nói cái gì đó, đang chỉ cho người sư cái gì đó, thì ít nhất người sư cũng không nên nói chuyện với người nữ. So, um, if monks have to talk with women, then at least, the Buddha continues, the monks need to deal with uh, the women as if they were their mothers or sisters or daughters. Và nếu như trong trường hợp mà vị sư bắt buộc phải nói với người nữ thì Đức Phật lại dạy tiếp là vị sư nên đối xử, nên xem cái người nữ ấy như là mẹ, là chị gái, là con gái mình. And throughout that time, monks need to be mindful. What is it? What is this thing called mindful? Well, being mindful is when you are clearly aware of what's going on in your mind. Và suốt cả cái khoảng thời gian ấy thì vị sư cần phải có chánh niệm. Chánh niệm tức là biết được những gì đang diễn ra trong tâm mình. The Buddha was very clear that there are four kinds of mindfulness. Observing the body, observing feelings, observing the mental states, observing various phenomena. But in the daily life, first and foremost, you are mindful of your mind, because everything else follows from the mind. À, và theo như Đức Phật thì chỉ rõ là có bốn loại chánh niệm, đó là trên thân, trên thọ, trên tâm và trên các pháp. À, nhưng mà trong đời sống hàng ngày thì điều quan trọng nhất là ta sẽ chánh niệm trên tâm, bởi vì tất cả những cái còn lại là theo tâm. Another interesting remedy for lust is meditation on repulsiveness of the body. Và một cái biện pháp phòng ngừa uh, ái dục nữa cũng rất hiệu quả, đó là thiền quán thể trược nơi thân. When I uh, was ordained as a novice in Sri Lanka, I learned about this uh, remedy, but it never worked for me. I thought like, and what, the skeleton and the parts of the lady are also beautiful, aren't they? Mm -hmm. So I was in Sri Lanka and I got uh, the suggestion that I meditate on uh, repulsiveness of the body. Mm -hmm. But when I was thinking about the parts of the woman's body, I didn't find them repulsive at all. Và khi mà tôi là một sa di ở Sri Lanka thì tôi đã học cái phương pháp À, quán thể trược này. Thế nhưng mà khi mà quán các cái bộ phận cơ thể của người nữ thì tôi lại chẳng thấy nó bất tịnh ô trược gì. And we know this already from the Buddha's time. We have quite a few stories in the Vinaya, uh, in the Vinaya books. Uh, specifically in the Parajika Pali book, where we read about monks who meditated in a cemetery and the ladies' bodies were already totally decayed and there were just bones. But the monks were so extremely in love with those ladies. Và ngay từ thời Đức Phật thì trong có nhiều những cái câu chuyện trong tặng luật Vinaya à, đó là cuốn Parachika Pali thì có những vị tỳ kheo khi mà họ à, thiền quán thể trược ở những cái nghĩa địa nơi mà có những cái bộ xương của người nữ đang phân hủy thế nhưng mà vị các cái vị ấy thì vẫn cứ yêu vẫn có cái à, yêu mến đối với những cái thân thể đã phân hủy này. Their lust, as they were watching the bones, the real bones, right in front of them, of a decayed uh, body of a woman, their lust was so strong that they even indulged in some ugly activity. Uh, và cái um, ái dục của họ 
cái luyến ái của họ khi mà quan sát những cái bộ xương đang phân hủy cái thân thể đang phân hủy của người nữ này à, thậm chí còn mạnh đến nỗi mà họ lợi dưỡng họ nuông chiều bản thân mình trong những cái hoạt động khác So does that mean that you actually should not meditate on repulsiveness of the body if you want to get rid of lust? Thế điều đó có nghĩa là nếu mà ta muốn loại bỏ đi à, ái dục thì ta có nên không nên hành thiền quán thể trược nữa đúng không? So my understanding is that the practice was not complete. You need to meditate in the both directions, ajhata and bahidha. Ajhata means inside, bahidha means outside. À, và cái hiểu của tôi thì đó là nếu mà chỉ quán thể trực không thì là không đủ mà ta phải quán theo cả hai hướng đó là ajhata và bahita tức là bên trong và bên ngoài. So ajhata according to the commentaries is related to you, bahita is related to other living beings. À, và theo bản chú giải thì Achati, Achata có nghĩa là chính bạn và Bahita thì là những cái chúng sinh khác. So if you take for example the cemetery, the nine cemetery practices of, uh, of Satipatthana Sutta uh, and read the instruction very carefully, you will find out that you have to consider the body of the dead person and realize that your body will be the same. À, và theo như sát, um, cái phần hướng dẫn mà hành thiền nơi nghĩa địa ở trong Satipatthana thì khi mà xem xét uh, một cái xác của một người khác, một cái xác chết của một người khác thì bạn cũng phải xem xét rằng thân của bạn thì cũng như vậy. So you consider what is there that will be here, what is here that was there. So you realize that your body is of the same nature as the other body. Và bạn sẽ xem xét rằng cái gì ở đó rồi cũng sẽ ở đây, cái gì ở đây thì cũng đã từng là ở đó và ta sẽ thấy được sự giống nhau giữa thân ta và những người khác. But that's not enough. Nhưng thế vẫn chưa đủ ạ. What I would like to suggest is that the same way as you consider your body you consider the other body. So, for example, now you may feel in a certain way, pleasant feeling, unpleasant feeling, neutral feeling, and you may be able to realize that the other person also, at this moment, feels pleasant feeling, unpleasant feeling, neutral feeling. So you actually take yourself as if you were the other living being. Now, if you think as a man that you are a woman, immediately all lust will probably disappear, or that's what works for me. Because then you are a woman, right? So you do not have lust for a woman because you are a woman. And then you go back to yourself. So you realize, aha, so the woman doesn't have lust for a woman, and that's how you, how you, as a man, lose lust for a woman. If you're a woman, you can think, how does the man has it? The man doesn't have lust for men. Therefore, you do not have lust for men, because you think like that men. But you also think about their body, you know? So, for example, you do not have lust for yourself. In that same way, the other person doesn't have lust for themselves. And that's also a way how you can get rid of lust pretty effectively. Và um, nếu như như vậy vẫn là chưa đủ thì chúng ta sẽ tôi có một cái gợi ý rằng chúng ta sẽ xem xét uh, cái thân của chúng ta như là những người khác. Bây giờ thì chúng ta có những cái thọ cảm dễ chịu, khó chịu hay là thọ trung tính và bạn nhận ra rằng những người khác thì cũng có thể có những cái thọ dễ chịu, khó chịu hay trung tính và khi mà xem xét bản thân mình như thể mình là một người khác thì à, ví dụ như khi bạn là người nam thì bạn xem xét mình như thể là một người nữ thì tất cả những cái luyến ái nó sẽ biến mất và điều này thì luôn hiệu quả với tôi bởi vì khi mà người nữ xem mình là người nam thì người nữ sẽ 
khi mà người nam xem mình là người nữ thì người nam ấy cũng không còn luyến ái với những người nữ nữa bởi vì người nữ thì họ không có luyến ái với người nữ tương tự như vậy khi người nữ xem mình là người nam thì người nữ cũng không có luyến ái với người nam nữa và có một cách khác là ta có thể xem xét rằng bạn thì không có luyến ái với chính bạn thì những người khác họ cũng không có luyến ái với chính họ và cái sự xem xét ấy có thể giúp chúng ta loại bỏ đi luyến ái So in this practice you actually observe feelings inside and outside but you can also observe the perception and perceptions of the body so observe how you perceive your body if you meditate a lot on the body the body gradually becomes very bulky it becomes burdensome that means you do not have any freedom outside of what the body allows you to do and then you can feel that heaviness and that pain that are always in the body you're very subtle so you'll have to observe better but if you feel them then you can think of the other person and realize that they have it the same và đó là cái phần tu tập về thọ cả bên trong lẫn bên ngoài và ngoài ra thì ta có thể thực hành về tưởng về thân à, cái tưởng về thân và khi mà ta thực tập thì ta sẽ nhận ra là cái thân này là gánh nặng và ta không có được cái sự tự do gì ngoài những cái mà thân ta nó cho phép ta làm và khi mà ta cảm nhận được thấy cái gánh nặng này và ta thực tập nhiều hơn thì ta sẽ thấy rằng những người khác thì cũng cũng có cùng có cái vấn đề như vậy Another remedy is to avoid eating. But I think that this uh, eating is also related to sleepiness, drowsiness. When you are drowsy, then it has been found out by modern science at least that you are like drunk. And those who are drunk and those who are sleepy, they have uh, they have it much easier for lust and hatred to arise in their mind. Và một cái à, đối trị nữa đó là hãy tránh việc tránh ăn uống. Tôi nghĩ là cái việc tránh ăn uống này thì nó liên quan đến hôn trầm. Bởi vì là khi mà hôn trầm thì cũng như là người say thì sẽ rất là dễ để mà luyến ái hay là sân nó khởi sinh. We know from the scriptures and especially commentaries that many monks uh, did not sleep or try to avoid sleeping or they were sitting uh, sleeping that means they did not lie down. But I would say that those who are monks who did not have much access to ladies, so they maybe would go for alms round sometime. But even during the alms round, they would be they would see the ground. They did not look here and there, so they didn't have much contact with ladies, and so they were not so much in the danger. But if you are in contact with ladies as men or with men as ladies, well, then I would suggest that you keep yourself fresh. So that you can fully dedicate yourself to meditation, and you're not disturbed by the increased uh, weakness that happens by drowsiness if you don't sleep enough. Và trong kinh điển thì cũng đề cập là các vị tỳ kheo họ không có ngủ, nhiều vị thậm chí họ còn không nằm xuống. Thế nhưng mà khi đó thì các vị ấy không có tiếp cận với người nữ nhiều. Kể cả đi khất thực thì họ cũng nhìn xuống đất chứ họ không nhìn đây, nhìn đó. Còn nếu như các bạn mà người nam phải tiếp xúc với người nữ nhiều hay là người nữ phải tiếp xúc với người nam nhiều thì tôi cũng đề xuất rằng các bạn hãy giữ cho mình luôn tỉnh táo à, và luôn có cái sự tỉnh táo đầy đủ để mà ta hoàn toàn có thể tập trung vào việc hành thiền và ta không bị làm phiền bởi những cái à, cái cái sự yếu nó phát triển lên khi mà ta bị hôn trầm. So the idea is that you do not eat too much but if you eat too much you will be again tired and when you are tired your lust your lustful thoughts your angry thoughts increase so it is good idea to eat only as much as you need so that the body is healthy and can meditate but also eat in such a way that you're not so drowsy for example here in Pauk monastery you do not have meat and fish right Dạ, các thầy không ăn sáng ở đây đúng không ạ? Uh, we have a light breakfast. No, I mean, do you have meat and fish in this monastery? Meat and fish. For, for meal? Uh, dạ, ở đây các sư có ăn uh, thịt và cá không ạ? Uh, 
uh, generally we are vegetarian, but some people eat meat, some are not. Okay. So, um, um, famously in Pauk centers, you actually will never get meat or fish. And it is very good if you uh, can find a way how to eat so that your body is not too heavy. Your uh, food needs to be light so that during meditation you are full of energy. As soon as your food is heavy, then your body will be heavy and then your head will be heavy and then you will fall down to sleep. Um, uh cái lý tưởng nhất là ta không có ăn quá nhiều à, bởi vì nếu mà ăn quá nhiều thì ta sẽ mệt và khi mà mệt mỏi thì cái luyến ái cái, cái và cái sân nó sẽ rất là dễ khởi sinh thế nhưng mà khi ta cũng cần phải ăn đủ để ta có sức khỏe để mà hành thiền thế nhưng ta phải ăn theo một cách nào đấy mà không khiến ta buồn ngủ ở pa ốc thì mọi người họ không có ăn thịt hay là cá và ta cũng nên tìm ra một cách ăn để mà thân ta nó không bị nặng bởi mà ta vẫn có đầy đủ năng lượng để thực hành được còn nếu mà thân ta bị nặng thì cái đầu ta cũng nặng và khi mà đầu ta nặng thì ta sẽ buồn ngủ So, Venerable Sariputta has suggested the amount of food that is enough for comfortable abiding. And it is four lumps. Và Ngài Xá Lợi Phất thì cũng đề xuất một cái lượng thức ăn mà gọi là vừa đủ để mà có thể thực hành tu tập đó là bốn nắm ạ. So, this obviously uh, is about one meal a day but in the amount of four lumps. Usually you, it seems that people eat about 20, 30 lumps when, when they have their meal. But uh, if you think that you are fighting with lust, then reducing your meal to minimum of four lumps, then that is still pretty good. That may actually help you. À, dạ, um, tức là vẫn là ăn một bữa một ngày à, Cái ý tưởng vẫn là ăn một bữa một ngày Nhưng mà một bữa thì bình thường là người ta có thể ăn 20 cho đến 30 cái nắm thức ăn Thế nhưng mà khi mà ta đang phải chống chọi lại đối với uh, ái dục Thì ta có thể giảm xuống đến mức tối thiểu Đó là bốn nắm ạ But that's not enough There were so many monks in the Buddha's time Who ate very 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 little And still they would become so lustful about a woman they saw during alms round that they would lie down on their bed and they would not eat or drink and they were just uh, getting withered and withered as they were just thinking about the woman but realizing they cannot have her as monks. Và như vậy vẫn là không đủ. Ngay thời Đức Phật thì cũng có những vị tỳ kheo họ ăn rất là ít. Thế nhưng mà khi đi khất thực mà họ gặp người nữ thì cái luyến ái của họ nó nhiều đến cái mức mà về họ nằm vật ra giường và không ăn uống được gì và họ chỉ nghĩ về người nữ đấy người nữ mà vì mình là tỳ kheo nên mình không thể có được The only way how you can truly resolve lustful thoughts is by in is by achieving okay by attainment of the third level of enlightenment và cái cách duy nhất để mà ta loại bỏ được ái dục, à, loại bỏ được những cái suy nghĩ về luyến ái đó là việc đạt được tầng thánh quả thứ ba. The Buddha also suggested a very interesting thing to monks. The Buddha suggested that monks should achieve at least the first jhana, the first level of a very deep concentration, for example, on breath. And therefore, the monks will dwell in bliss and pleasure of jhana instead of thinking about women. Và Đức Phật thì cũng có uh, đưa ra một điều rất hay đó là các vị tỳ kheo thì nên uh, đạt được ít nhất là tầng định thứ nhất là tầng jhana đầu tiên ấy, tức là cái tầng định sâu đầu tiên. Uh, Ví dụ như là trên đề mục hơi thở để mà họ có thể tận hưởng được cái phúc lạc của cái tầng thiền đó, tầng sơ thiền đó thì họ không có còn uh, mong muốn cái phụ, uh, luyến ái với người nữ nữa. And even here we see that it's not enough. Uh, for example, some of you may know the, uh, the story Nalinika Jataka where the Buddha to be 
who achieved jhanas and had psychic powers, he was totally infatuated into a beautiful uh, lady who came to his forest hermitage and wanted to, and successfully did, uh, break his um, um, purity. Và như vậy ta thấy rằng điều đó vẫn là không đủ Trong một cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thì lúc đó là Ngài đắc được những cái tầng thiền và có thần thông Thế nhưng mà cũng vẫn bị mê đắm bởi một cái người nữ Và cái người nữ này là đã đến với cái mục đích là để làm phá hoại đi cái sự thanh tịnh Phá hoại đi cái sự thanh tịnh của Ngài Did you say the name of the Jataka? Oh, could you repeat the name? Nah. It's the important thing. That's the store. So that if the people don't believe me, they can read it. If you uh, omit the source, yes. then it's uh, I, I the, men yes, I mentioned the value of the information decreases from 100% to 5%. I'm sorry. Because the 95% is the source and the main essence of the, of the information. This is in the scripture, therefore you accept it. There is no discussion about it. As soon as you do not say the source, it is just, oh, that's some of my idea. You don't need to care about it. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Could you repeat the so name? So the source is Nalinika Jataka. Yes. Dạ. À, cái nguồn cái 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 nguồn của câu chuyện này là câu chuyện tiền thân Nalinika Nalinika Jataka. Dạ, con xả mời con bỏ lỡ mất cái chi tiết này. Yes. Always be careful about these sources. As soon as I give the source, the value of the information is extremely high. If I don't give the source, it's very low. It's such a big difference. Okay, you can translate this thing about the sources. Dạ. À, thì lúc đó là à, con không có nghe được cái tên của câu chuyện tiền thân à, Thế nên con chỉ nói là chuyện tiền thân Nhưng sư nói là phải dẫn rõ nguồn là câu chuyện tiền thân Nalinika Là vì nó sẽ có sự khác nhau ạ Khi mà sư nói và có nguồn Thì mọi người không tin sư thì mọi người có thể kiểm chứng lại được Vì đây là một cái câu chuyện trong kinh điển Thế còn nếu mà con mà không nói rõ cái nguồn ra Thì mọi người có thể nghĩ là đây là cái câu chuyện mà sư đặt ra Actually, this, uh, this person, now I realize, it was actually a monk who later became an arahant. The Buddha-to-be was his uh, father, who was out um, uh, searching, I think, for medicinal herbs, so he was not there to look after his, his son. So his son was alone in the hermitage, and his purity was so powerful that even the king of heavens, Sakka, he uh, his throne was um, was hot so the king of god uh, he thought there is the problem because our heavens are shaking by the power of purity of this monk of, of this hermit and uh, so uh, he made sure that there was no rain and then the king of the kingdom was afraid oh there is no rain what shall we do so the king was following the precepts but still, even though the king followed eight precepts, there was no change, no rain. You know, when there is no rain, there is no food and people die. So uh, then uh, the king was wondering, what can I do? So the king of heaven, uh, he or God, I say, uh, the king of God, uh, he uh, appeared at the king and he explained to the king the problem. There is a hermit, he is so pure, our heavens are shaking uh, by the power of his purity. And so the king said, okay, so what can I do? And the king uh, then re and decided to send his most beautiful daughter, the princess, to the hermit to break the purity of the hermit. Indeed, the hermit was not the Buddha-to-be. That was my mistake. But you would read it in the store. That's why we give the store. So uh, then uh, this hermit, when he saw this uh, princess who came with very special tricks uh, how to attract, how, how to be attractive, and I don't need to explain them here, um, he uh, was so infatuated, he lost his attainments, his deep levels of concentration, and he enjoyed with her 
uh, all the pleasures uh, that were available. So actually, the king asked the asked Saka. Then For help. Saka. Yes, he wanted help because yes. if without rain, people don't ha the crop doesn't grow. People don't have food and people die, right? So as a king, you don't want that. Yes, I'm very sorry, Bante, because of the echo. Uh, yeah, okay. Yes, so my listening is not as clear as usual. I'm yep. sorry for asking again. No problem. Sam hối đại chúng tại khi mà sư nói có cái tiếng vang thì con nghe không được tốt nên là thỉnh thoảng con sẽ phải hỏi lại ạ do cái âm vang ạ. Dạ, à, câu chuyện về cái câu chuyện tiền thân mà sư vừa kể thì à, khi đó Đức Bồ Tát có một người con trai tức là uh, Đức Đức Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật ạ thì có một đứa con uh, thì có một người con trai và người con trai ấy là một vị tỳ kheo và tu tập uh, một vị tu sĩ và tu tập và cũng đã gần chứng đắc được rồi và cái sự um, tinh khiết cái sự thanh tịnh của cái người này rất là mãnh liệt bởi vì rất là mạnh mẽ bởi vì là cái cái vị sư ấy là tu tập thiền định và cái sự thanh tịnh của vị ấy làm chấn động cả cõi thiên thì vua trời đế thích mới nghĩ là ồ bây giờ cả cái cõi thiên đang bị chấn động bởi cái sự thanh tịnh của vị này thế nên là vua trời đế thích mới khiến cho là thế gian không có mưa nữa thì nhà vua quốc vương của cái vương quốc ở dưới hạ giới đó thì rất là lo lắng bởi vì là trời không có mưa và quốc vương quyết định giữ tám giới thế nhưng mà khi quốc vương giữ tám giới rồi trời vẫn không mưa thì quốc vương mới hỏi đế thích là bây giờ con phải làm gì thì um, đế thích mới có giải thích rằng là uh, có một cái vị tu khổ hạnh có một cái vị ẩn sĩ mà cả cái cõi thiên bị chấn động bởi cái sự thanh tịnh của vị ấy thế là nhà vua mới cử những cái cô công chúa là con của mình rất là xinh đẹp đến uh, thì để mà quyến rũ cái vị uh, ẩn sĩ này thì khi mà cái vị ẩn sĩ gặp những cái cô gái đẹp và quyến rũ ấy và họ quyến rũ bằng cách nào thì chắc tôi cũng không cần phải miêu tả ở đây thì khi mà cái vị ẩn sĩ ấy gặp thì à, vị ấy đã bị luyến ái và do bị luyến ái thì vị ấy mất được hết những cái mất tất cả những cái tầng định mà vị ấy đã đạt được và vị ấy tận hưởng tất cả những cái dục lạc mà có thể tận hưởng được. So then, uh, then after they enjoyed their pleasures, uh, she disappeared and right as she left, his father came. And when his father came, he uh, he also didn't know who could be the lady, but the father explained uh, to his son that this uh, probably was an ogre. <laughs> that this was probably an ogre, yakka, you know that? So, uh, so uh, then the young man uh, thought, okay, certainly this was an ogre who deceived me, and he returned back to his meditation and he regained his psychic powers. Now, although this would work for hermits, that they lose their virtue and then they uh, re regain it back, uh, unfortunately that, or fortunately, I don't know, uh, that doesn't work for monks. It is definitely fortunate for Sangha that this doesn't work, but it would be unfortunate for someone who's already broken this role. Because if a monk has uh, um, how to say that? Uh, a sexual intercourse with a woman, then uh, all of his life as a monk entirely ends. As you could see in this story, the hermit's life did not end. He could really re he could uh, easily resume. On the other hand, consider the fact that the hermit could not attain nibbana because the teaching on nibbana was not available to the hermit, whereas to the monks it is fully available. So the one who suggests is actually the uh, Buddha to be rather than the Father King, Mante. The, the one who suggests oh, I, that was. I was wrong. So uh, the the young gentleman who fell in love with the princess, he was a future monk arahant to be. Ah, future monk. And his father was the Buddha to be. Was Buddha to be, and the one who suggests that uh, they are Olga, the girl is Olga. His is father. The that was the Buddha, Buddha to, to be. be. The Buddha to be. Yes. Um, à, dạ, à, tức là cái cái vị tu khổ hạnh ấy thì là một vị là tiền thân của một vị a la hán tức là cái 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 người ẩn sĩ đó thì đời này vị ấy là ẩn sĩ nhưng mà trong tương lai thì 
trong những cái kiếp sống sau thì vị ấy sẽ đắc a la hán là tiền thân của một vị a la hán thế còn cái người cha của vị ẩn sĩ ấy là tiền thân của đức phật thì sau khi mà cái vị ẩn sĩ ấy thụ hưởng những cái um, dục lạc với cái người nữ thì cái cô người nữ ấy rời đi và um, Đức Bồ Tát tức là uh, tiền thân của Đức Phật thì cũng không biết cái cơ cô mà đã rời bỏ con trai mình đi là ai nhưng mà uh, uh, Đức Bồ Tát mới nói rằng có lẽ đấy là một dạ xoa thì cái người ẩn sĩ trẻ cũng tin à chắc là đấy là một dạ xoa đã để lừa dối ta à, và như vậy thì vị ẩn sĩ mới quay lại tiếp tục hành thiền và lại có lại thần thông à, ta thấy là trong trường hợp cái vị ẩn sĩ này à, khi mà đã mất đi à, cái định rồi thì vẫn có thể lấy lại được thế nhưng mà điều này thì sẽ không đúng với các tỳ kheo bởi vì khi mà một tỳ kheo phá giới À, và có cái quan hệ tình dục thì cái đời tu coi như là đã chấm dứt à, và cái người ẩn sĩ thì cái người ta có thể lấy lại được à, và cái người ẩn sĩ thì cũng không à, đang thực hành họ không đang thực hành cái con đường đến Niết Bàn thế nhưng mà các tỳ kheo thì là đang thực hành con đường đến Niết Bàn à, và như thế khi mà phá giới khi mà có cái quan hệ với người nữ thì coi như là đã chấm dứt cái đời tu mất rồi ạ But the main point I want to convey to you is that if you achieve jhana, it also is not the solution for lust. Nhưng mà cái điểm chính ở đây tôi muốn làm rõ là kể cả khi bạn được đạt được đến tầng định thì đó cũng không phải là cái uh, giải pháp để mà giải quyết được luyến ái, tham ái. Until you achieve the third level of enlightenment, there is no reliable solution for lust. The only reliable solution is the achievement of the third or the fourth level of enlightenment. Well then, so what shall we do? Hmm? Probably we should work hard to achieve the third, the fourth level of enlightenment, right? À, cho, cho đến khi mà ta đạt được tầng thánh quả thứ ba và thứ tư thì không có một cái giải pháp nào là hiệu quả cho luyến ái cả. Và tầng thánh quả thứ ba và thứ tư là những cái giải pháp duy nhất để mà um, có thể diệt trừ được luyến ái. Thế thì chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta phải tu tập tinh tấn để mà đạt được đến tầng thánh quả thứ ba và thứ tư. The next um, advice, I've already mentioned it actually, the number four is that you keep your restraint. So you keep your senses restrained. How do you do that? You do not seek. You do not seek the other, uh, the other gender. You do not seek men if you are a woman. You do not seek women if you are a man for sensual pleasures. So it's this restraint that seems to be the number one, the most powerful remedy. One, uh, one time it happened that Uh, the uh, great king the great king Udena asked a venerable monk I think venerable Belinda uh, the king Udena asked asked uh, the venerable Belinda how do these young monks actually survive without women without sensual pleasures how do they do it how do they work with lust And Venerable Belindavacha explains that monks should uh, take women as their mothers, daughters, sisters, and, uh, and meditate on repulsiveness of the body. But the king was not very happy with the answer, and he asked the Venerable Belindavacha, what else, what other uh, means of dealing with lust do you have? And Venerable Pelinda Vacha says, well, also we should keep restraint. We should not look at the women. We should not deal with the women as much as possible. And the king was very happy. He says, exactly, that's what I have experienced. When I go into my harem, do you know what's the harem? When I go into my harem, if I look at the ladies, I'm attacked by thoughts of lust. But if I walk restrained looking at the floor, I, am, uh, I can go through without difficulties. 
Và một thời thì vị vua Utena mới hỏi Đại đức Milindavacha rằng à, làm sao mà các tỳ kheo trẻ họ có thể vượt qua được cái luyến ái, làm sao mà họ lại vượt qua được như vậy? Thì à, Đại đức Milindavacha mới trả lời rằng đầu tiên thì các tỳ kheo nên à, xem những cái người nữ như là mẹ, là con gái, là chị em gái của mình và rồi họ nên à, quán về cái thể trược nơi thân. Thế nhưng mà nhà vua thì cũng không hài lòng với câu trả lời. Nhà vua nói rằng, còn cái phương pháp nào nữa không? Liệu còn phương pháp nào nữa hay không? Thì Đại Đức mới trả lời, à, bên cạnh đó thì cũng nên thu thúc các căn, không có nhìn nơi này, không nhìn nơi kia, và không nên ở bên người nữ, à, à, và tránh ở bên người nữ tối đa. Và nhà vua nói, đúng rồi, chính là như thế. Khi mà tôi vào hậu cung và tôi nhìn thấy những cái người nữ, thì tôi lập tức là bị... À, dính mắc vào cái luyến ái thế nhưng mà khi mà tránh không có nhìn người nữ thì tôi có thể vượt qua được luyến ái dễ dàng so one day lady siado uh, a great monk in myanmar who's believed to be one of the Uh, one of the founders of the Vipassana movement, which means uh, he is one of the first people who suggested that lay people can come to monasteries and meditate in a meditation retreat. He uh, one time suggested to his, uh, to his um, assistant, uh, gentleman, uh, or your friend, Now, there is so much of problem because of these ladies, right? For, for monks, you know, oh, these ladies, these ladies. What about if we take all of these ladies, put them on boats and set them into the ocean? And then uh, the assistant says, uh, Venerable sir, but most of the people who provide you with food are the ladies. And then Lady Sero says, okay, then do not send them to the ocean. À, và một ngày thì à, trưởng lão Sa à, Lady Sayado à, là một à, vị người miến, là một trưởng lão người miến và là người à, một trong những cái người sáng lập ra việc là cho phép các cư sĩ đến à, tu viện để hành thiền Vipassana. Thì à, một ngày thì à, vị ấy mới hỏi các cái cận sự nam rằng là bây giờ những cái người nữ mà cứ đến đây thì um, cũng sẽ làm phiền não cho các tỳ kheo hay là ta cho những cái người nữ này vào thuyền và cho họ ra biển thì những cận sĩ nam mới trả lời rằng thưa ngài nhưng mà uh, những cái người mà dâng cúng thì chủ yếu lại là những người nữ thế là ngài Lady Sado mới nói là vậy thì thôi đừng cho họ ra biển nữa. So of course you need to understand this with uh, uh, with humor. It is not uh, I'm sure Lady Sado would never mean anything bad to women. À, ta phải hiểu là đây là à, ta phải hiểu dưới góc độ hài hước chứ tôi chắc chắn là ngài Lady Sado là không có cái ý gì xấu với người nữ đó. The main point here is that um, men and women if they want to achieve enlightenment they need to be very careful and they need to avoid the uh, the other sex as much as they can so that uh, they can progress smoothly. À, và cái điểm chính ở đây là người nam và người nữ thì đều nên phải cẩn thận và họ phải tránh cái sự tiếp xúc nhiều nhất có thể để mà họ có thể tiến bộ được một cách mượt mà. If you can deal with lust then the remaining four hindrances of hatred, of laziness, of restlessness, of doubt are relatively easy to overcome. When you meditate on uh, breath when you meditate on loving and so okay so when you meditate on loving kindness it's relatively easy to overcome all ill will if you follow the uh, practice uh, deeply little by little according to visuddhimanka if you if you dedicate yourself to support of others if you take care of older elder monks if you studied hamma and you uh, grow your faith, you can easily get rid of laziness because you will be enthusiastic. If you um, uh, associate elder monks, elderly monks and knowledgeable monks, and you take care of them and listen to their teachings, and with enthusiasm you study so that you get knowledge, 
then through that knowledge you can get free from restlessness and from doubt. So the remaining four hindrances are really never as difficult and as problematic as the first one. Và nếu như mà ta có thể ứng phó được với luyến ái thì bốn triền cái còn lại um, đó là sân, lười biếng, phóng giật và hoài nghi thì cũng rất là dễ cũng cũng tương đối là dễ hơn để mà ứng phó à, với à, sân giận thì ta có thể hành thiền tâm từ và khi mà hành thiền tâm từ ở mức độ sâu rồi theo cái hướng dẫn mức độ sâu rồi theo như thanh tịnh đạo thì à, cũng dễ để mà vượt qua cái triền cái là sân giận và khi mà ta ủng hộ hỗ trợ giúp đỡ cho những người khác là những cái người mà cao hạ hay là thấp hạ hơn mình và ta tinh tấn học pháp thì ta sẽ tăng tưởng được tín tâm và do mà ta có cái sự tín tâm thì ta càng tinh tấn và ta sẽ vượt được qua cái triền cái là lười biếng và khi mà ta thân cận những vị tỳ kheo có trí tuệ có kiến thức và ta học hỏi được từ họ ta có kiến thức rồi thì ta cũng sẽ vượt qua được phóng dật và hoài nghi So I wish you all that you find a lot of opportunity, time, energy and enthusiasm to visit and practice in pure monasteries such as this one, which is from one of the strictest schools of um, yeah, Burmese Buddhism. Pao Toya, they are the, some of the most respected uh, monasteries and schools in Myanmar for their excellent virtue, for their excellent meditation, for their excellent education in the scriptures. So I wish you that you have a lot of opportunity to visit this kind of exquisite place and other such places. Dedicate yourself to faith, generosity, morality, concentration and insight and thereby in this life or latest in your next life achieve the eternal bliss of enlightenment. Và tôi cũng chúc quý vị rằng à, quý vị luôn sẽ có cơ hội, luôn nhiều năng lượng, luôn tinh tấn à, để mà và luôn có những cái cơ hội để mà được thăm những cái tu viện mà thanh tịnh như là tu viện này à, đã, là một trong những cái tu viện mà theo truyền thống của cái ngôi trường và Phật giáo mà được kính trọng nhất, một trong những ngôi trường Phật giáo được kính trọng nhất ở Miến Điện đó là Pa Ốc. À, và à, truyền thống của Pa Ốc thì được kính trọng bởi giới hạnh, đức hạnh, sự hành thiền à, và cả à, giáo dục đào tạo về pháp học nữa. Và chúng tôi xin chúc quý vị luôn có cơ hội để đến những nơi như thế này để có thể phát triển được tín tâm, phát triển được sự hào phóng bố thí cúng dường của mình, phát triển được đức hạnh của mình và phát triển được định và tuệ để cho kiếp sống này hay muộn nhất là kiếp sống sau thì... À, chứng ngộ được đạt được cái phúc lạc vĩnh hằng của niết bàn. May you be happy, may you be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of nibbana. Nguyện chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sớm chứng ngộ được niết bàn ạ. Bạn, à, để con thỉnh sư tự giới thiệu về bản thân có được không? À, bạn thế, could you kindly uh, introduce yourself uh, to the people? So, uh, I am um, Ashin Sarana, originally from the Czech Republic. I meditated Um, and practiced Dhamma and studied Dhamma in Sri Lanka for four years, where I also studied at the Buddhist Nepali University of Sri Lanka for about three years and earned my bachelor's degree in Buddhist philosophy. Buddhist and Pali University of Sri Lanka. Và à, tôi tên là Ashin Sarana, là đến từ Cộng Hòa Séc và tôi đã học à, ở Sri Lanka 4 năm, trong đó thì 3 năm là học ở trường à, Phật học và Pali ở Sri Lanka. Then from Sri Lanka, uh, where I was uh, always a novice, I moved to Myanmar, where I ordained uh, as a bhikkhu with the higher ordination. Um, 
in the uh, monastery Shue U Men Do Ya. There I practiced and studied for five years. I memorized scriptures, I learned Burmese language, I meditated, and uh, I uh, studied uh, a lot about uh, Buddhism and Burmese culture there. And then after those five years in Shwe Umen Doya with my preceptor, I then moved with the encouragement and, su and full support of my preceptor, of my teacher, as well as of my meditation teacher, to a different monastery where I was uh, welcome and actually invited to teach meditation. There I stayed as a chief monk, we could say, uh, how to say that, meditation teacher, meditation master of that monastery for about three years. Then I, uh, and I taught meditation to people from all around the world who came to see me to meditate according to my instruction. During those times, I also visited various places in the world, various countries in uh, Australia, in Asia, in Europe, in the US. And then the last uh, year in Myanmar, the next, uh, the other year, uh, I moved to a different monastery and continued in my teaching. Finally, uh, about a year and a half ago, uh, due to the political issues in Myanmar, I returned to the Czech Republic where I gradually set up a totally new organization and a group of uh, new Buddhists, many of them who were never Buddhist before they heard about my teachings. And uh, then I moved here on invitation, and so I'm available now. I teach in online courses, I teach adults, I teach children, I teach uh, in Burmese, in English, I teach with Vietnamese translation. So uh, most of my time I spend teaching and sharing Dhamma while myself studying and preparing so that my teaching is uh, the most precise and most effective it can be. Và uh, sau khi mà uh, trong khoảng thời gian ở Sri Lanka thì tôi là một tí uh, sa di và sau đó thì tôi sang miến để thọ đại giới tỳ kheo uh, ở trường Sayumin Doya và sau 5 năm ở đây thì trong 5 năm ở đây thì tôi học kinh, uh, tôi học tiếng miến và tôi hành thiền uh, và tôi học về Phật uh, học cũng như là về văn hóa của miến điện và sau đó thì được sự ủng hộ của giáo thọ sư của tôi cũng như là người thầy dạy thiền của tôi thì tôi chuyển sang tu viện uh, Umentoya và nơi đây thì tôi được chào đón để dạy và để dạy hành thiền và là thiền sư cũng như là sư cả ở nơi đây 3 năm à, và à, tôi dạy cho những ngữ tất cả những người từ khắp nơi trên thế giới đến đây để học theo phương pháp hành thiền của tôi à, trong thời gian đó thì tôi cũng đi nhiều những nước khác à, như là úc châu á và châu mỹ và à, sau đó thì ở, ở, ở miến thì tôi lại chuyển sang một tu viện khác và cũng tiếp tục dạy thiền ở đây nhưng sau một năm rưỡi thì do những cái nguyên nhân về chính trị ở Miến Điện cho nên tôi về nước và tại Séc thì tôi cũng thành lập một tổ chức của những Phật tử mới à, có nhiều người trong số họ là hoàn toàn là Phật tử mới tức là trước đó trước thì họ chưa có biết đến Phật Pháp và bây giờ thì tôi ở đây à, tôi có thể giảng dạy ở đây và tôi dạy cả những khóa online tôi dạy cho à, người lớn tôi dạy cho trẻ em và tôi thuyết Pháp à, tôi dạy Pháp cả bằng tiếng Anh và tiếng Miến và tôi à, dạy Pháp À, và dạy hành thiền và những cái à, chia sẻ tôi dạy và chia sẻ pháp và những cái chia sẻ của tôi thì là đúng à, có dẫn chứng ở trong kinh cho nên là nó chính xác và hiệu quả. <cười> 